abbiamo pensato di fare questo intervento sul territorio perché eh, ormai sono in pochi eh, le persone che mettono i microchip ai cani e, però il fenomeno del randaggismo è in forte aumento le persone sono molto attente da un lato stanno aumentando la sensibilità delle persone dall'altro lato praticamente c'è poca attenzione si sterilizza poco <coughs> si microchippa poco e allora abbiamo pensato di effettuare questo tipo di eh, microcippatura sul territorio, quindi lo faremo un po' per tutti i comuni del nostro distretto. Questa iniziativa nasce dalla sinergia lavorativa tra l'amministrazione comunale, il mio assessorato e l'ufficio di riferimento la, retto dalla dottoressa Mena Mauriello e il servizio veterinario dell'ASL Benevento 1 che ringrazio veramente per averci dato questa opportunità di microcippare gratuitamente i nostri amici a quattro zampe. Ringrazio anche la protezione civile che ci sta supportando tant'è che stiamo svolgendo tutte le attività nella sezione proprio della protezione civile. Questa è una uh, attività uh, fondamentale, importantissima. Voglio ricordare a tutti quanti gli amici che microcippare uh, i nostri amici a quattro zampe è un obbligo di legge. È un obbligo di legge che ha una finalità importantissima, ovvero quella di ridurre il randaggismo sul territorio uh, comunale. E poi è importantissima anche perché serve nel caso in cui i nostri i cani si dovessero perdere a ritrovarli nel più breve tempo possibile. È un'attività che rientra nell'ambito anche del nostro assessorato all'ecologia, nei nostri servizi ecologici, infatti il nostro invito nel nostro volantino è proprio quello di sensibilizzare tutti i possessori di cani a raccogliere le deiezioni quando portano i loro amici a quattro zampe per le strade al fine di garantire una città sempre pulita. Inoltre il nostro invito è quello eh, di adottare i cuccioli, non di comprarli, adottare eh, cani, ehm, cani adulti. L'adozione di un cane è sicuramente un arricchimento per le nostre famiglie, per i nostri eh, bambini e ehm, eh, anche questa è finalizzata a ridurre il fenomeno del randaggismo. Come amministrazione stiamo lavorando anche alla creazione di un canile comunale. Certamente il ehm, nostro lavoro sarà un lavoro lungo e abbastanza articolato perché non è semplice l'iter per la realizzazione di questo tipo di strutture e all'uopo mi ehm, è dopo ringraziare le associazioni, soprattutto Cani Randaggi, eh, la signora Lina Viscariello e la signora eh, Rosario. Rosetta Falzarano che fino ad oggi hanno aiutato la nostra comunità a curare, amare e a togliere dalle strade i nostri amici a quattro zampe. Una serie di iniziative volte comunque alla sensibilizzazione di una tematica importante che è quella del percorso di custodia di animali di affezione ma sia di gestione di questi animali il rapporto agli spazi pubblici e il rapporto poi più in generale alla tutela dei diritti degli animali d'affezione e non. Quindi è un percorso di conoscenza. Sicuramente ci saranno altre iniziative sempre in collaborazione con i funzionari dell'ASL e in collaborazione appunto con l'ente comunale. Siamo mh, profondamente d'accordo con questa iniziativa avuta dall'assessore Stravino, in primis perché amiamo gli animali e quindi vogliamo che si facciano eh, diciamo, tutte queste attività che eh, vadano anche in aiuto alle persone che magari non hanno la possibilità di eh, come dire, eh, affrontare un costo eh, per il microchip. Quindi eh, le elogiamo tantissimo, siamo felici e speriamo che si riescano a fare anche altre eh, attività di questo tipo in aiuto anche diciamo, alle, alle, per risolvere anche il problema del raddaggismo e tante altre cose che eh, ne stiamo già parlando anche in, in, diciamo, in uh, consiglio comunale per cercare veramente di, di risolvere queste problematiche che ci sono sul territorio.